Yani bir yıl fazla yaşayan, bir yıl önce ölenden daha önce cennete girme rüyanısının tevili buydu. Hz. Talha bin Ubeydullah'tan bir cemaate namaz kıldırmıştım der. Namazı kıldırdıktan sonra onlara dönerek, İmamete geçmeden önce size teklif etmeyi unuttum cemaat. İmametimi beğendiniz mi? dedim. Beğenmez olur muyuz? Kim Resulullah'ın güzide ashabının kıldırdığı namazı beğenmez dediler. Talha bin Ubeydullah bu defa, şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse kendisini istemeyen bir cemaate imamlık ederse, o kimsenin imameti kabul olmaz buyurduğunu işittim diye mukabelede bulunmuştur. Veda hacına da katılan Talha bin Ubeydullah, peygamberimizin vefatına çok üzülmüştü. O kadar çok üzülmüştü ki, diğer sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, Halifenin kim olacağını müzakere ederken o bir köşeye çekilmiş, hazin hazin ağlıyordu. Ebu Bekir'i Sıddık'a biat ederek halifeliğini kabul eden Hz. Talha, onun vefatına kadar müşavere heyetinde vazife yaptı. Müslümanlar birçok meselede kendisine müracaat ediyordu. Aradan iki sene geçmişti. Hz. Ebu Bekir hastalandı. Kendisinden sonra yerine halife olarak kimi seçileceği hususunda sahabelerin ileri gelenlerin fikrini almaya başladı. Meseleyi Hz. Talha'ya açınca, Hz. Talha, halifeliğe Hz. Ömer'e layık gördüğünü söyleyerek fikrini şöyle açıkladı. Bu makama asıl layık olan Ömer'dir. Cenab-ı Hak sana, Müslümanların işini kime emanet ettiğini sorduğu zaman, vicdan rahatlığı içinde Hz. Ömer'e bıraktım diyebilirsin ya Ebu Bekir. Hz. Ömer'in hilafeti zamanında, şura heyetindeki vazifesine devam etti. Meşverete getirilen meseleler hakkında, isabetli fikirler sert ederek, Görüş beyan etti. Mesela fethedilen arazinin mücahitler arasında taksime meselesi görüşüldüğü zaman Hz. Ömer taksime muhalefet etti. Çünkü arazi yalnız onu fetheden mücahitlere ait değildi. Gelecek nesillerin de mülkiydi. Talha bin Ubeydullah bu meselede Ömer'in fikrini destekledi ve heyet de bu fikri kabul etti. Hz. Ömer'in vefatından önce gösterdiği halife adayları arasında Hz. Talha da vardı. Ama o adaylıktan feragat ederek Hz. Üsman'a rey verdi. Münafıkların yürüttüğü ifsat faaliyetleri karşısında hep Hz. Üsman'a destek oldu. Hz. Üsman devrinin ilk 6 yılında durum normal olarak seyredince Hz. Talha bin Ubeydullah da sessiz sakin kalmıştır. Ama 2. 6. yılda şikayetler gelmeye başladığında bu hususta ne yapılması lazım geldiğini tahkik için toplanan şurada Talha bin Ubeydullah tahkikat yapılması için en muhtemet kimselerin seçilerek şikayetlerin geldiği yerlere gönderilip durumu yerinde incelemelerini teklif etmiştir. Bu teklif kabul edildi ise de istenen netice maalesef alınamadı. Bir müddet sonra Hz. Üsman asiler tarafından muhasere altına alındığında Talha bin Ubeydullah Hz. Üsman'ı koruması için oğullarını göndermiştir. Müfsitler tecavüzlerini arttırdığı zaman Muhammed bin Talha bin Ubeydullah onlara en şiddetli bir şekilde mukabele etmiştir. Hz. Üsman'ın şehadetini duyan Hz. Talha bin Ubeydullah büyük bir üzüntüye kapılmıştır. Müfsitler Hz. Ali hilafete kabule icbar ettikleri zaman Mescid-i Nebevi'de tertip ettikleri toplantıda Talha bin Ubeydullah ise ikametinden zorla buraya getirilmiş ve Hz. Ali'ye biat etmiştir. Hz. Üsman'ı şehit eden caniler kendilerine bir şey yapılmaması için Hz. Ali'nin etrafında ve tetikte duruyorlardı. Bu vaziyet karşısında Hz. Talha bir müddet daha sabretti, sesini çıkarmadı. Baktı ki hilafet makamı olan Medine'de müfsitler saltanat sürüyorlar, yanına Zübeyir bin Avvam'ı da alarak Hz. Ali ile bir görüşme yaptı. Onun şu andaki durumda hiçbir şey yapmayacak, yapamayacak vaziyette olduğunu anladıklarından Medine'yi terk ederek Mekke'ye gittiler. Orada Hz. Ayşe ile müzakere ve meşveret yaptılar. Sonra da üçü birden taraftarlarla birlikte Basra şehrine gittiler. Ve tarihte büyük iz bırakacak olan hiçbir Müslümanın asla olmasını istemediği Cemel vakası meydana geldi. Talha bin Ubeydullah kan dökülmesin diye gayret sarf ediyordu. Hz. Talha bin Ubeydullah'ın radıyallahu anh'ın Cemel hadisesinde sahabeler arasındaki iştihat mücadelesinde Hz. Ayşe sapında yer aldı ve iki ordu Basra yakınlarında karşı karşıya geldiler. O günkü çatışmada Merven bin Hakem adlı kişi 
onu bir okla yaralar, Talha radıyallahu anh atına biner ve kölesine beni bir kenara çek der. Fakat vücudundan kanlar boşalıyordu. Ve kölesine beni Basra'ya götürün der. Yolda Allah'ım bizleri affet diye dua ve niyazda bulunur. Azıcık gidince vücudundan kan boşalması sonucu titremeye başlar. Onu bir harap evin içine alırlar. Vücudu titrerken oradan birinin geçtiğini görür. Kölesine o adamı çağırmasını ister. Adam gelince sen Emiril Müminin Ali bin Ebi Talib'in tarafı mısın diye sorar. Adam evet deyince uzat elini. Ben Hz. Ali'ye biat edeceğim der. Ve Hz. Ali'ye biat eder. Ve ardından da kan kaybından oracıkta vefat eder. Adam sorar. Bu adam kimdi der. Kölesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Talha bin Übeydullah'dır deyince adam hayretle demek Talha bin Übeydullah'dır ha? Ve Hz. Ali'ye koşar. Hz. Ali'ye haber verince Hz. Ali radıyallahu anh oraya gelir ve Hz. Ali radıyallahu anh onu o haliyle görünce kendini tutamaz ağlayarak Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bugünü görmeseydim dedi. Vefatından ve kabre tevdi edildikten sonra bir zat rüyasında üç gün üstü üstüne Talha'yı gördüğünü ve benim yerimi değiştirin dediğini görür. Durumu Abdullah bin Abbas'a anlatırlar. Ve gidilir, kabrini gerçekten de suların açtığı görülür. Fakat şehidin vücudu çürümemiş ve tar taze olduğu, o günkü gibi hiçbir değişikliğe uğramadığı görülür. Cesedini hemen oradan alıp, Basra'da Ebu Bekirlerin evlerinden biri, 11 bin dinheme satın alınarak oraya defnedilir. Şüphesiz ki en doğrusunu bilen Allah'tır. Kabri Basra yakınlarındadır. Allah onlardan razı olsun.